谢宁妃娘娘，是位小皇子。母，你看看我们的孩子，多可爱！给他取个名字吧。这是做什么？一切都结束了，你也该安息生活。我承诺，我为了你成为安他，属于一己多皇位，为了你无限太极，想以后投地报国，都是为了你受一次死，你不能这样对我，你为什么？为什么？愚蠢。安排我接去，此事之中，只不是我登上我的灵柩时吗？小妖怪，快带孩子走！子昭，我早就投靠了皇后娘，我只听她的真心。嗯、妹妹，你的皇后梦该醒了，就让这个孽种跟着你一起。下地狱去吧！下辈子，希望别这么愚蠢。阿周。对不起，我来晚了。是我害了你，你快走。你在哪儿，我就在哪儿。休想甩开我。杀！我想念的伏地，时间漫天飘零，跌入回忆缝隙，颠倒日月四季，只为能找到你。重新命名，相遇也必重新定义，在昼夜之间拥抱你。你的眼眼神里，在无尽天光里，我紧紧牵着你，像不远的曾经，迎着枯叶过潮汐，缠绵在无尽的海底，就是说你都看不清。我永远不会放过你。竟然回到了一年前。孤活着，你好像很惊讶。不如先履行一下作为妻子的职责。我是顾城墨安插进太子府的安特。你倒是坦诚，你早就知道。顾城墨太小看我了，就算是飞进太子府的蚊子，我都知道他的巢穴在哪儿。那你为何还娶我？你说呢？因为我体内的血能压制你的寒毒之症。你爱顾城墨，成痴，为了他的宏图大计。甘愿委身于故，如今为何又要背叛他？顾城墨狼子野心，出尔反尔。即便将来我助他登门，他为了掩盖秘密也会杀掉我。还有，他一直记恨于你，将来他登位，他会把你做成人质。你到底想说什么？我愿意帮你对付顾城墨，我要让他身败名裂，不得好死。
。为了骗取姑的信任，你还真是花样百出啊！姑是不会相信你的。我知道你现在不相信我，我会向你证明我的决心。张娘，你终于来了。你怎么了？没事，身体有点不舒服。再忍忍，等我当上了太子，顺利登基之后，我一定会封你为皇后。今日你进宫面圣，找机会将这个东西放到太子的酒里，剩下的事情就由我来安排。上辈子萧一恒因为调戏佟贵妃。受到皇上残疾，这辈子就让他的命运终结。阿昭，想什么呢？这么入神？我会照你说的做。是错觉吗？总感觉他和以前不一样。难道是我最近留了他呢？看来还得再给他点点刀。这女人啊！一旦沾了秦外，连怎么死的都不知道。殿下，楚昭宁去见了顾沉默。他们说了什么？顾沉默警惕性很高，我们的人怕被他发现，只是远远的跟着，并没有听清他们说了什么。楚昭宁一边向我投诚，一边要与顾沉默周旋，他到底在想什么？妹妹做了太子妃，连该有的规矩都忘了吗？我是太子妃，你我只有君臣之分，该行礼的还是。我堂堂护国公府嫡长女，绝不会向一个青楼欠兵的女儿行礼、啊。这一巴掌是教你不要以下犯上，口出恶语。居然敢打我！沉默哥哥，你终于来了。刚才这个贱人欺负我，顾世子，这里是皇宫，管好你的女人，不要坏了大事。雪阳，向太子妃道歉。你不，你不，那你我之间的婚约就此作罢。对不起，有意思。太子妃。这对金钗是本宫刚进宫的时候皇上送给我的，如今你与太子新婚大喜，我把它送给你，当做贺纸。多谢贵妃厚爱，佟贵妃是顾承默安插在皇帝身边的暗探，正好趁此机会出宫。太子，你已经开府娶亲，往后做事要更加稳重才是。明日请你坐到御书房。随朕处理朝政。阿臣领旨。承默、雪瑶，你们是太子、太子妃的亲人，往后要多加走动才是。是。好戏就要开场，他到底在谋划什么陈默哥哥，你你怎么了？许是刚才酒喝的有点急，有些头晕。我这个相当里有提升醒暖的药材，你赶紧闻闻。快叫人！啊，我这就去。主人，怎么是你？顾承默，你也常常被人冤枉的滋
殿下，我好怕。太子妃不用怕，出了事情，朕为你做主。我看见顾世子和童贵妃，我说不出口。朕要杀了你这个孽障！朕要杀了你这个孽障！秦儿被捉禁在床，应该是太子，怎么变成了城父？我饶命！不是你想的那样，亲眼所见，难道还有假？承蒙哥哥定是被人冤枉的，是楚昌宁。楚昌宁，承蒙哥哥是你姐夫，你怎么能用如此下俗的手段陷害他呢？楚大小姐慎言，再出言污蔑太子妃，吾不会善罢甘休。参加宴会前，楚教你来找过我。姐姐，妹妹来跟你赔不是了。您可是太子妃，我可不敢当。那日太子就在不远处看着，我假意与你们为难，是想获取他的信任。还请顾世子千万莫要怪罪。楚昭宁便是那个时候给承蒙哥哥下药的。茶水我们两个人都喝了，我怎么没事？那就是别的时候。我，我，我虽然从小就生活在尚书院，但是我是你的亲儿子呀、啊！我一直都很敬重你，一定不会做出这样大逆不道的事情。我一定是被别人下药了，你要相信我。哼，传太医。朕倒要看看，你是寿星大发，还是真的被人下了药？陛下万安。去，给顾世子诊诊脉。定要如实禀报。启禀陛下，顾世子这是中了依然香。楚昭宁，看来你真是恨极了顾城。才会用这种手段对付他。父皇，儿臣是真的被人下了药，这回你相信我了吧？再去给童贵妃诊诊脉。童贵妃身体康健，并无任何重要症状。陛下，这姐真的是被冤枉的，陛下。程默被人下药，神志不清，而你却清醒得很。怎么，现在贤臣老了，满足不了你了？我今天好像是假爱的，只有你一个，陛下。童贵妃，赐死。不是这样的，陛下，臣妾爱的只有你一个。童贵妃，赐死。你今日怕是脱不了身，不如一死保君主。老东西，虚伪狡诈，自私良薄，我忍你很久了。童贵妃，心思天子，罪不容诛。你是想要同氏一族跟你陪葬吗？父皇，你没事吧？传旨下去，童贵妃刺杀天子，已经被就地正法。同氏一族，按同罪论处。男子流放边关，女子贬为罪奴，代代不得入京。是，朕知道你被算计了，但是冒犯天子的女人理应受罚，皇家的颜面不能丢。儿臣甘愿领罚。顾世子罚俸半年，着大理寺调查，找出下毒之人。父皇，儿臣想亲自调查。准奏。上一世，顾承默谋反篡位，同顾妃与同氏一族出了不少人。如今除去这个隐患，萧逸恒便少了一份危险。那，楚昭宁，你是想害死我吗？楚昭宁，你是想害死我吗？
顾世子，你在说什么呀？我怎么听不懂？别跟我装傻了，我让你在萧逸恒的酒里下药，为什么中招的人是我？我是想给萧逸恒下药，但是一直没找到机会。至于中毒的，为什么是你？你应该想想，宴会结束之后，你见了什么人，接触了什么东西？你什么意思？男女迷情，无需情的。只需要一朵小小的依兰花。我这个相当力有提升醒脑的药材，你赶紧闻闻。看来顾世子已经知道是谁干的了。太子还在等我。哎，老娘，是我误会你了。你好好替我办事。搬到了萧逸恒，我就可以双宿双飞了。你别碰我，我心脏。你到底是怎么了？你以前看我的眼神都是充满爱意，现在怎么像仇人一样？到底有什么事情是我不知道的？太子，顾世子调戏太子妃，当顾氏死人吗？太子误会了，我来找太子妃是想替雪瑶。跟他道歉。楚昭宁是孤的太子妃，从今往后没有孤的准许，不准你们单独见面。好，我知道。合作的事，孤答应了。你终于肯相信我了。刚才你和顾什么的谈话，我都听到了。不过姑很好奇，你到底是如何算计顾承默的？我发现顾雪瑶每次去见顾承默的时候，都会在香囊里放入依兰花，便决定借他之手让顾承默中招。依兰花虽有让人动情之效，可味道让人迷失理性的地步。我在宴会开始之前去找了顾承默，假装向他道歉。在他的茶水里添加了曼陀罗花粉，曼陀罗花粉有置换效果，辅以依兰花的催情，足以让顾承默欲罢不能。你确实很有智谋，不过，要是让顾发现你敢欺骗背叛顾，顾定让你生不如死。我绝对不会背叛你，你和顾承默不同。你是我今生唯一的选择。楚雪瑶，你真是愚蠢！承蒙哥哥，我是因为太爱你了，才会在香囊里放依兰花的。我以后不敢了。我今日险些被你害死。若我不是皇子，此时此刻我已经站在断头台上了。当时只是想给你提提神，我什么也没多想。此时千万不能让父亲知道，他最要面子了，一定不会放过我的。我会找一个人顶罪，护国公不会知道。这一次没有除掉萧逸恒，还失去了同氏一族，真是可惜啊！承默哥哥，不管你要什么，我都会帮你的。父亲最疼我了，只要你与我成婚。护国公父，瑶就是你最强的助理。瑶儿，等我做了太子，你便是太子妃。嗯、我绝对不会背叛你。你和顾承默不同，你是我今生唯一的选择。楚昭宁，既然你选择了我，顾这辈子就不会放手。糟了，今夜是十五，寒毒又该发作了。啊、小一恒。你是不是寒毒发作了？美人，你爱顾吗？嗯、爱，很好，那就再爱深一点
，你去哪儿？今天是我回门的日子。昨夜我弄疼你了。一点血而已，没事的。只要太子肯信任我就好。顾陪你去。萧逸恒陪我回门，我得好好利用这个机会，让阿娘在国公府站稳脚跟。你先进去，过去清风站了些东西。嗯，阿娘，这辈子女儿一定会为你争取。二小姐，奴婢正想去找您呢，是不是阿娘出事了？您快去后院看看吧，侧夫人都要被柳夫人打死了。一会儿若是情势不对，你就去清风斋找太子。嗯。你女儿差点毁了我女儿的好姻缘。她是太子妃，我得罪不起。这份罪，就由你来替她受吧。活该！住手！我娘犯了什么罪？你不要这样惩罚她！一个青楼贱婢，在国公府连丫鬟都不如。我母亲是主母，她想打谁就打谁。阿周，别管我，我烂命一条，没什么好可惜的。你如今做了太子妃，别再来这虎狼之地了。女儿已经长大了，我不会让任何人欺负你。楚昭宁，这可不是太子府啊，容不得你撒野放肆。小蹄子，再敢打我女儿一下，我就扒了你的皮！来人呐！杀人了！出家救命啊！楚昭，你已经死了！杀人了！住手！楚君，楚昭，你要杀了我和瑶儿，你要为我们做主。我景主母殴打长姐，祖父，这就是你教的好女儿。主君，千错万错都是我的错，求你不要怪昭儿。我娘嫁进楚家二十多年，为你生儿育女，操持家务。你明知道她被刘雅茹欺辱虐待，却从未为她说过一句好话。连这样的人，不配为人父。更不配为人夫。混账东西！别以为你当了太子妃就可以无法无天。你是我楚正元的女儿，就算当了皇后，我也有资格管教你。你若真的公正无私，最先管教的应该是楚雪瑶。我可是国公府嫡女，我想干什么便干什么，岂容你来智慧？让他说，看他会说出什么花样来。楚雪瑶，你贪墨府中钱财，克扣下人月饼，甚至还暗中勾结朝中大臣。楚昭宁，你血口喷人，看不撕烂你的嘴！<笑>楚昭宁，你不看僧面看佛面，我乃安远侯府嫡女，你当着我的面打我的宝贝女儿，是当我侯府的人都死绝了吗？夫君，今日若不给我一个说法。我必不会善罢甘休。柳夫人，你既嫁进了国公府，就该守国公府的规矩。难不成你自始至终没把自己当国公府的人？你，主君，我没有。幼儿受辱，我是急昏了头，才想着搬出侯府，吓吓楚昭宁。好了，吵得我头都大了。父亲。我有证据能证明我的清白，刘管家，把账本拿上来。并无不妥、啊。父亲，我这里也有一本账册，是从刘管家房里拿出来的。多年来，国公府一直奉行阴阳账册，一只鸡一两，报的是十两；一套头是三百两。
冒的却是一千里。该死的奴才，这就是你办的好差。不仅如此，楚雪瑶还每月向朝中大臣的府上送歌姬店铺，但在账册上记录的却是日常操作。楚君饶命啊！是大小姐逼我这么做的。我要是不按他的吩咐做，我的家人就会死无葬身之地呀、啊！父亲，我这么做是为了支持程默哥哥。等他登上了高位，咱们国公府脸上也有光。高位？难不成顾氏还想当太子吗？父亲，陛下一直忌讳朝中暗臣来往，姐姐这话若是传到了陛下耳中，定会认为我们国公府不敬太子，有不成之嫌。即日起。大小姐不得参与国公府大小事务，发现谁敢阳奉阴违，立即杖毙。这是皇后娘娘赐我的玉佩，见玉佩如见皇后。什么？你想用皇后娘娘压我？主君做的决断，我自然不敢违背。但是送福，纵女行凶，楚昭宁以下犯上，按照家规当受杖刑。我妹妹可是太子妃，你们下手可别没轻没重。我亲自来吧，把她带下去。我看谁敢动孤的太子妃！爱若能残破，终究是寂寞。伤太子妃者，杀！父亲救我！回门而已，太子殿下，亲自来了。护国公，你可知罪？太子殿下，我只是教训女儿，让她日后更好的服侍你。顾大师觉得现在的太子殿，什么都不用做。再问一遍，你可知罪？请太子殿下告知。楚昭宁是孤的太子妃，我不过出去有些礼品，你们一家子居然联合起来欺辱她，看来是没有把孤，没有把皇室放在眼里。按天启国律法，冒犯皇室，请楚家奴放。微臣知罪。还请太子殿下责罚。太子妃，你想怎么罚？都听你的。刘雅茹戕害国公府侧夫人，楚雪瑶污蔑当朝太子妃，杖责五十。我乃皇后娘娘异母同胞的姐姐，我敢杀她斗我！姑在这儿，太子妃喜欢动手，就动手。太子殿下，你如此作威作福，就不怕后人诟病遗传万年吗？就是欺你又如何？来人，抽家、啊！闭嘴！来人！啊！张、啊、毅，今日之辱，势必让你抚头还。这只是开胃小菜，其实我会一笔一笔讨回来。老爷，夫人和小姐昏过去了。太子妃，够了吗？远远不够，他们欠我的，又岂是一条命能抵？昭儿，你没事吧？孩子呀，娘知道你是为我出气。就此打住吧，不要让你父亲为难。跟我走，为了一个根本不爱你的人，牺牲自己的人生，不值得。你父亲为我赎身，我答应过他，无论什么事，我都会陪在他身边的。让刘雅茹还回从我娘手中抢走的田产和铺子，恢复她应有的尊荣与分量，我就饶了他们母。知道了。
我发了，回家吧。我曾经因指点天之远，赠我长相连。往后谁再敢欺负太子妃，古必抄家灭族。一天需要多年，总是变迁。你买了这么多，本想给你张张脸，如今看来。他们配不上这么好的东西，都揍你了。萧一恒，谢谢你。你记住，你是天启国最尊贵的太子妃。如果有人再欺辱你，立地斩杀便是，多替你善后。只要有你在，我做什么都很安心。狐假虎威的感觉真的挺好的。姑府上有一些善于暗杀的暗卫，只要你一句话，刘雅如何出血瑶？都活不过今晚。杀人只是下策，我要的是诛心。萧一鹤，你怎么了？我不许你死！上一日，萧一鹤被做成人质后，死于心脏被冻僵。这一世，我绝不会让悲剧重演。楚昭，你，你怎么样？不杀亲夫吗？萧一鹤，你一定会长命百岁的。楚昭，您刚刚做了什么？他，他取了您的血。故意捉身便善后寒毒，寒毒之血更是能杀死一切活物。他要我的血做什么？去，跟上他。是。<笑>好久不见了，小阿昭。<笑>别，别碰我！<笑>当初你求我将你练成药人的时候，可不是现在这副模样了。求毒医把我练成药人。<笑>小阿昭，看到了吗？这些全都是我十多年来炼制药人的实验品，没有一个人能活的呀！难道你当真不怕死啊？我有一个深爱的人，他的前程比我的命更重要。求毒医成全。哈哈哈哈哈！好好好好，我倒要看看是你的命硬，还是我的毒更凶。你若是能坚持十二个时辰以上，便能成为几百族的要人，如<笑>鲁于骨，方能大成。小阿昭啊，你是我唯一练成的要人，是我此生最辉煌的成果。那个小情人把你抛弃了，对吗？<笑>一个臭男人有什么可稀罕的？不如你拜我为师，如何？我便将我所有的毒术倾囊传授于你。你可知这是什么？哼，这乃是天下奇毒之首——寒毒。你可能做出解药？<笑>你体内的血只能暂时压制住这人的血脉，但却无法根除。所以你想求我救他，对吗？你要是能做出解药，我愿意付出一切的代价。哦，呵呵我一生无妻无子，如果能拥有一个药人血统做我的后代，那此生便再无憾事了。嗯，看来你真的很在乎那个人。我欠他的太多，他的恩情我永远都还不完。我只想让他好好活着
，我也不想管你们的恩恩怨怨。我可以答应你，帮你制出解除寒毒的解药。待到攻城之日，你便要拜我为师。让我的毒术传之后世，我要让全天下的人都知道我独一株百草的名字。<笑>好，机长为师。好，那就等着喝你的拜师茶。人都能跟丢，要你这个安慰首领有何用？嗯、楚昭宁。你昨天去哪了？哦，我知道你喜欢吃青枣，清晨前采摘的青枣会更甜一点。来尝尝，也没多甜。<笑>嗯、好了，萧逸恒，不要生气了。你看，我为了帮你摘青枣都受伤了。怎么这么不小心、啊？我我不想骗你，我把你的血给了毒医，让他制成解药。毒毒先生，我们是盟友，我不会让你先死的。毒医毒术一流，但他性格怪癖，他从来不接受任何人的差遣。你拿什么跟他做了交换？毒医毒术一流，但他性格怪癖，他从来不接受任何人的差遣。你拿什么跟他做了交换？我自己。愚蠢，毒医在哪？快带我去见他！哎，好了，我骗你的，我只是答应他，让我做他弟子。小骗子，你还是在意我的，对不对？只要你能够安好，做什么我都愿意。为什么？因为你是我的夫君呀、啊，我对你好，不是理所应当的吗？夫君，他竟然叫我夫君，这个称呼听起来好像还不错。嗯嗯。那下次不许这样。知道了，太子殿下。嗯、啊，顾承墨跟楚雪瑶那边有什么动静吗？顾承墨去国公府找的楚雪瑶，他一定会告你的状。你想好如何应对了吗？我正等着呢。接下来就是我们改变命运最关键的几天。赵宁，你来晚了。服侍太子睡午觉。耽误了些时辰，让他碰你了。一个女人想获取男人的信任，最有效的办法就是自己的身体。怎么，你嫌我脏？在我心中，你是最干净纯粹的女子，我怎么会嫌弃你呢？等扳倒了太子，我一定娶你为正妻、嗯。好啊。我等你。三年前你就开始临摹太子的笔记，如今已经到了可以以假乱真的地步。今日你写下太子通敌卖国的密函，再由我亲自查出，这场狩猎游戏就该结束。不用，我已经写好了。赵宁啊，你不愧是我的结语。帮勾挑选一款最适合太子妃的胭脂，人种太多会骄傲的。殿下，楚昭宁是顾从墨精心培养的暗探。她嫁到太子府就是为了找寻您的把柄，故意陷害你。你为何还要对她这么好？我只是不喜欢欠别人人情罢了，哪有什么好不好的？萧一恒，你发什么疯？楚昭宁。姑是不是太纵容你了？萧一恒，你怎么了？你怎么这么生气、啊？背着新婚情郎约会情人，你还玩的挺花啊！你吃醋了？是有如何
。论地位，我是君，他是臣；论相貌，我是天上云，他是脚底泥；论才学，论财富，论武功，他样样比不上我。你为何心忙眼瞎，还要跟他藕断丝连？小雨荷，你喜欢我？小雨荷，你喜欢我？我，你不用告诉我，我只是想告诉你，我喜欢你，很喜欢，很喜欢。我知道你志存高远，人品高洁，将来一定会做一个名留青史的明君。我愿意做你手里的一枚棋。受你驱使，拆迁。风霜，青丝衫，花一抹天光。见若有趣，你我来尝，再回望。小一和，这一世，我换我先来爱你。找机会将这个东西放到太子府。张宁，宋夫人担心你在太子府无依无靠，所以特地派我来帮你。上一世把你当成最信任的人，你为了私利竟成了楚雪瑶的奸细，杀子之仇不共戴天，你要为我的孩儿偿命。周宁，你怎么了？尊卑不分，就该长长记性。芍药，你在这儿做什么？奴婢看着西楼草木荒芜，就想着过来打扫一下。打扫？打扫要往土里埋东西？太子妃，您在说什么呀？奴婢不懂。陆风，是。诬陷太子通敌叛国，好歹夺得罪名。说，<笑>是谁指使你诬陷太子？是他，是太子妃模仿太子笔记写的。也是他让我埋进土里的。我需要一个解释。命还是我写的。这就是你跟我说的计划：诬陷太子通敌叛国，然后让顾神墨当上太子之位。等我死后，你再去做他的太子妃，是不是？你给我一天的时间。明天之后，你想怎么处罚我，我都可以接受。楚昭宁。最好不要让我发疯，否则我不知道自己干出了什么事儿。你我之间的恩怨，也该请算清算了。奴婢从小跟太子妃一起长大，刚刚不过是太过高兴，才会一时失了分寸。请太子妃莫要怪罪。记住自己的本分，否则你就像那花一样，落得尸骨无存的下场。楚昭宁，你的好日子马上就要到头，落了毛的凤凰不如鸡。等你没了太子妃的名头，这两巴掌我定时废过。你说请我看戏，结在哪儿？好戏不怕等，今日一定让你见戏。侄儿来了。太子妃，太子妃饶命！侄
十岁时差点被卖到青楼，是我教我娘救的你，让你在国公府当个有头有脸的大丫鬟，但你却想要我的命，为什么？少把自己说的那么伟大，救我不过是为了彰显你那高高在上的优越感，我就跟条野狗一样，高兴了就给我两个馒头，你不高兴就把我丢在一边。你养恩，生米成仇，我对你已经仁至义尽。现在摆在你面前的只有两条路：第一条，当我的内应，帮我监视楚雪瑶和顾城离。不可能。第二条，我现在就将你剥皮拆骨，让去喂狗。我选第一条。给我吃什么？是心，每月都要服用一次解药。放心，你就会知道什么叫万里挑一。恭喜你呀、啊，沉默哥哥，太子之位马上就是你的了。也恭喜你呀、啊，太子妃。做的不错，谢谢小姐。你手怎么了？呃，干活时我小心擦伤的，一个下人而已，没什么好在意的。下去。萧逸恒死后，你打算怎么处置楚昭宁？她是一个非常有用的妻子，我要用她登上太子之位，再登上皇位。当她没有作用的那一刻，也就没有必要活着。太子是国之储君，一人之下，万人之上。你们私闯太子府，就不怕万劫不复吗？皇上有令，搜查太子府，擅自阻拦者，格杀勿论。太子殿下抗旨不尊，是想造反？两个搜。顾承墨，我要让你知道，什么叫搬起石头砸自己的脚。找到了，这是儿臣在太子府搜查出来的太子与东林国国王密谋造反的全过程。太子，你身为储君，竟敢通敌叛国，你就这么急着要坐镇的位置吗？父皇。儿臣冤枉，有谁能证明这密函一定就是姑所写？太子殿下，是当我们都是傻子？这密函里分明就是你的笔记，不是你写的，还能是谁？说不定是某人模仿姑的笔记，仿制的密函。这是强词夺理！不要吵了，父皇。太子妃与太子朝夕相处，不如请他来，说不定他知道一些我们不知道的细节。传太子妃，父皇。太子妃，这密函是不是太子所写？是。父皇，您都听到了，儿臣并没有冤枉太子。父皇可曾看过密函？朕懒得看。眼见为实，耳听为虚。父皇该看一看。把密函拿来。这是怎么回事？怎么会这样？这是小金。没错。这是太子用自己的血亲手写成的孝敬。原来这就是孝敬。父皇曾经教导太子孝敬，他亲手写成孝敬是为了时刻谨记父皇的教诲。说霸道，搜出来的分明是太子通敌叛国的密函，怎么会是孝敬？哼、嗯，这还没到了老眼昏花的时候，你自己看。怎么可能
，是你。我怎么了？我倒要问问顾世子，为什么要诬陷太子？你是跟太子有仇，还是说你自己要当太子？你，父皇，儿臣绝无此意。儿臣也是收到了一封检举信，说太子府藏匿了太子通敌叛国的密函。我在太子府搜到的，也确实是这封密函。我不知道为什么会变成孝经。朕相信太子，也相信承诺。此事定是有人在中间调换了密函，故意挑拨你们二人之间的关系。此事，朕会交由大理寺继续调查。承诺，你听信谗言，金足一跃以示惩戒。谢父皇开恩。太子险些被废，此事不能作罢。太子妃，你好大的胆子，胆敢质疑朕的决定吗？其实密函，密函之事，朕已决断，你们先退下吧。是小叶和你我之间到此为止，放手！现在不是杀他的时候。我的血，不要你管！当剑刺杀皇子，你可想过后果？目前仅仅死死，连国公府也会诛灭九族，这是你想要的结果吗？再忍耐一下，来日方长，我们还有机会的。我不想再忍了，小叶和。你不是问我为什么这么恨顾承默吗？我现在就告诉你，我是一年以后重生回来的楚昭宁。重生？难怪阿昭突然性情大变，与顾承默决裂、嗯。上一世，我被顾承默蒙骗，诬陷你通敌叛国，失去的不仅是太子之位，你更是被人做成了人质。顾承默登基以后，就抄了楚家满门，我那刚出生的孩子也被他玩出心脏，拿去给楚雪瑶做药引，你叫我如何不恨他？你说了，小玉和，我在你身边只会给你带来不幸，我们到此为止。我不同意。无论如何，此刻我还活着，一切都还有重来的可能。我们一步一步慢慢来，我陪你走到终点。小玉和，抱紧我。有件事我一直没想通。你是想说那封密函？顾承默拿到的密函一定是谋反密函，所以他才会去父皇面前揭发我。可为何转眼之间，他就变成了孝经？我先是用透明的药水写下了孝经，然后再用普通的墨水写下了密函。当粉末接触到密函的那一刻，上面的字就会瞬间消失，孝经也会一一浮现。你不该用自己的血洗自的，你若是把计划提前告知我，就不用受这样的苦了。我欠你的实在太多，不想再连累你。如果你说的前世都是真的。那此刻我应该已经被废了，可我现在还好好的，那就说明你的努力没有白费。从今往后，我帮你报仇。今天也没有国公府的来信吗？禀太子妃，没有。下去吧。阿娘每隔三天就会送一次平安信来，这次却推迟了五天。是不是出了什么事？想救你母亲，就一个人到后山破庙了。顾城，定是绑架宋夫人的人出现了，也不知是谁。为何针对太子妃？是顾承默。这一次，顾不会心慈手软。顾承默，你想干什么？为什么绑我？
楚昭宁做了对不起我的事情，所以我要毁掉他最珍惜的东西。这样，他才能真记性。休想动我女儿！顾承梦，我们俩的恩怨，放了我阿娘！你有太子护着，我动不了你，所以我就抓了你娘，再把你引过来。你到底想要干什么？本王精心培养了一条恶犬，本想着让他替我除掉敌人，可是他却反咬我一口。问你，你应该如何处置他？想必你也知道这是什么——情花毒，春药的药效强十倍。求我，求我给你，别挣扎了，快求我！如果被这个人渣侮辱，我宁愿现在就去死。畜生，休想毁我女儿清白！老东西，不知死活！等你成为了我的女人，那萧影要不要你？顾承莫，你找死！萧影，你的女人被我睡了。呵呵，那感觉着实销魂。少儿，你快走，别管我。阿宁，你别怕，我马上救你出去。我可以再给你一次机会，只要你杀了萧衡，可以让你回到我身边。连萧一恒的一个脚趾头都比不上。我一见到你，我就想揍你。你只能喜欢我，不能喜欢他。他已经夺走了属于我的一切。在抢走你！别做你的太子梦了，人各有命，你强求不得。偏要强求！我杀了你！别脏了你的手，让我来。我是皇子，你不能杀我。我给主意了，杀了你多没意思。你要干什么？啊、我带你回家。别碰我，别碰我。没事了，你现在安全了。顾承梦没有得逞，我是清白的。我知道，我知道。阿昭，阿昭，醒醒，殿下，太医来了，快替太子妃诊脉。太子妃体内有情花毒，已经耽误了太久，恐怕……如果太子妃有事，你们整个太医院都得陪葬。赶紧开方子，太子殿下。普通汤药对太子妃已经用处不大，如今之计只有、呃，只有，只有什么？快说！呃，只有太子妃与男子欢好，呃，方可尽快解毒。我们都下去吧。是。呃呃呃世子怎么样？世子下体受伤太重，虽已缝合，但是以后再也没有子嗣。我该如何向陛下交代呀？你怎么在这儿？太子妃的记忆好像不太好。我帮你回忆回忆。啊，我我想起来了，昨晚是你救的我。对不起，是我没有能保护好你。是我对不起你
。上一世我眼盲心瞎，害你丢了性命，这一世又为了复仇几次三番的利用你。我不在意这些，你之前问我是不是喜欢你，我现在就可以告诉你答案，我喜欢你。在你喜欢我之前，我就喜欢你很久了。你吃清早吗？可甜了。<笑>来，接着。接着。哎啊、<笑>谢谢你。我先走了，程梦哥哥还等着我放风筝呢。<笑>你从那个时候就开始喜欢我了？你为了替顾承墨监视我，自愿参加太子妃遴选，我觉得既嫉妒又庆幸。为了把你一直留在太子府，又不让顾承墨怀疑，我只能假装跟你冷漠。你真是为了几颗清早，记了那么久。答应我。永远不要离开我，好不好？好，今生今世不离不弃。程墨哥哥，你放宽心，只要好好休养，你病会好的。瑶儿，还是你对我好。我处置了楚昭宁和萧以恒这对狗男女，我却让父亲去国公府提亲。你你你尿床了！滚，滚出去！沉默，沉默，你怎么样啊？我要报仇，我要报仇！你放心，爷一定会让萧逸恒与楚昭宁不得好死。陛下，陛下，陛下，你要为我而做主啊！发生什么事了？太子与楚昭宁因为假密函的事，记恨沉默，所以就切断了他的命根子。太医说，沉默这辈子再也不会有子嗣了、嗯。大胆！好个太子太子妃，竟敢做出如此残忍的事情来！陛下，你一定要严惩他们。否则，臣臣就撞死在这儿。去，将太子和太子妃带回来。寒毒已入肺腑，我的日子怕是不多了。阿昭，我舍不得你啊。殿下，陛下，请您和太子妃去一趟宫里。这次我自己去，您在府里保护太子妃。殿下，你这是？儿臣参见父皇。朕召见你和太子妃同时觐见，为何只有你一人？那就要问顾世子了。太子殿下，莫要祸水东引。你与楚昭宁摧残皇子身体，按照天气国律例，罪当问斩。那孤道问我不少，绑架朝廷命妇，侮辱太子妃，又是何罪？欲加之罪，何患无辞？再怎么说我也是你皇兄，我从来没有想过跟你争什么。难道你一定要让我死？你才安心吗？这次是你太冲动了，父皇。儿臣若是连自己的妻子都保护不了，将来如何保护得了天启国的百姓？与其被动挨打，不如主动出击。我一定要保住萧逸恒的太子之位。陆风，帮我做件事。
我是当事人，是否有权为自己辩解两句？你说。顾承默绑架了我母亲，把我引到城外，强行让我喝下了情花毒，想辱我清白。我是为了自保，才不小心伤了他，与太子毫无关系。你胡说！你分明就是故意的。陛下，大理寺卿求见。还嫌这儿不够乱吗？他来凑什么热闹？不见。他说有重要的事要告知陛下，与顾世子有关。官，你究竟是有何要事，非要此时来见朕？启禀陛下，昨日护国公到大理寺报案，说他的侧夫人宋福遭人绑架，陈代人找到了绑架宋福的两名妇，但是他们招供都是受顾世子所指使。臣去尚书府抓人，不见顾世子，只在房中找到这瓶情花毒，请陛下明鉴。父皇，不妨请太医来看一看，我体内的毒与瓶中毒药是否一致，以免冤枉了顾世子。传太医，我是顾承默精心培养的暗探。太子妃慎言。什么？暗探？太子妃，你说明白。儿臣是顾承默精心培养的暗探。为了帮他夺得太子之位，奉命与太子成婚，皆是他的一举一动。够了，阿昭，你在说话。我想好好的跟你在一起，没有谎言，没有欺骗。顾承默让我伪造通敌叛国的密函，诬陷太子谋反。可太子对我实在是太好，我不忍心害他，我就调换了密函。顾承默恼羞成怒，绑走了我的母亲，把我引到城外去，想要辱我清白。借此诬陷太子，楚昭宁，你疯了吗？父皇，你千万别相信他。这是顾承默与我往来的书信，请陛下明鉴。朕将你交给顾尚书抚养，目的就是让你平平安安的过好下半生。朕一直觉得对你有所亏欠。无论你想要什么，朕都会满足你。可你竟敢谋害太子，贪图储君之位，你让朕如何保你？启禀陛下，太子妃所中之毒与瓶子里的毒是同一种。父皇，天子犯法与庶民同罪，请您公平处置。父皇，儿子也是一时糊涂，我只是想教训一下太子妃，并没有想伤她。况且现在太子妃和宋夫人安然无恙，可是儿子却失去了一个做男人的尊严，此生再也无法抬头。太子妃。顾世子纵然有错，也不该私自处刑。你们都有错，不如父皇，儿臣甘愿受罚，但有一事，父皇必须知道。什么事？我是顾承默精心培养的暗探。父皇，我才是皇长子，我比他更有资格继承皇位。而你，却因为我母亲是罪奴的身份，所以我一出生你就把我丢到了尚书府自生自灭。凭什么？所以父皇，该是我的东西，啊、你给不了我，我就自己去抢。陈默，别说了，闪开！这对狗男女，我就是做鬼也不会放过你们！沉默，沉默！父皇，太子妃是受顾承默蒙蔽才误入歧途，请父皇开恩。
不要处罚他。谢父皇。谢父皇。听洛风说，绑架你阿娘的人是你找的吧？顾城墨手中的暗探都是由我训练的，所以。我知道他们藏身的血潮在哪，让陆风把绑匪送到大理寺，引导大理寺刑具上书捕抓人，进而搜出那瓶秦花毒。你的智谋堪比男子。那瓶秦花毒是我亲自调配，让陆风暗中送到他的房中，以牙还牙，以血还血。这一切都是顾沉默咎由自取。太子，太子妃，赵管家，怎么了？宋夫人不见了。我只有阿娘这一个亲人了。我明白。快说，到底怎么回事？宋夫人得知太子与太子妃不嫁，很是高兴，就让我去准备晚膳。等我再回到客房时，就发现她不见了。鲁风，殿下派人去找。是。是。殿下，太子妃的母亲昨夜在国公府。莫，先别告诉太子妃。你说什么？我娘她怎么了？国公府禅房失火，老夫人去找东西，没有跑出。不会的。我会帮你查清真相的。我阿娘回府之后，见了什么，吃了什么，喝了什么，不许遗漏，一件件的告诉我。太子妃，先把解药给我吧，真的太难受了，感觉我浑身都有蚂蚁在咬我。你现在多废话一句，痛苦便会多一分。曹夫人回府后，先去见了主君。老夫人跟曹夫人去吃茶聊天，一直都没有回来，直到晚上才被发现，在柴房被大火活活烧死。林影说，果然是你害死了我阿姨。柳夫人可有什么秘密，是我不知道的。奴婢知道一个天大的秘密。柳夫人与马夫万吉有私情。哎，有没有家我？你怎么来了？哎呀，楚镇元在前院找我客人，喝醉睡过去了。今晚他不会来这儿了。还是不行，太危险了！快走，哎、走。雅茹，你我自小一起长大，是青梅竹马的恋人。如若不是你父亲阻拦，我们早就远走高飞了。我为了你留在国公府当马夫，你不能对我这么狠心啊！嘿。哎，什么人？哪有什么人？一只野猫罢了。呀，看来这野猫性子挺烈呀，把你脖子都给抓伤了。要不要找大夫看看呀？一点小伤，无妨。太子妃，啊、这不是国公府二十年的马夫吗？嗯，你抓他做什么？孤芳才接太子妃回府，看到此人衣衫不整的从柳夫人房间跑出来，想着他兴许是偷了什么东西，就命陆风把他抓回来了。哎呦，父亲，你看，这也不知道是谁的。可惜，好啊，好的很。主君，你听我解释。瞎偷人！明日按计划行事。放心，定让你如愿。
，你母亲的丧事已办完，你怎么还没走？柳夫人允许我娘风光大葬，我想当面谢谢她。你能这么想就对了。你大娘是从小娇养惯的，脾气难免大了点心底还是不错的。父亲说的是。主君，你听我解释，一定是有人陷害我，肯定是主张你故意报复，故意设计毁我名声。刘夫人，你可得说清楚，我为什么要报复你？难道你做了什么对不起我的事情？主张娘要是知道我害死了宋福，我就再也没法脱身了。主君。我嫁进故宫府二十余年，为你打理后宅，祝你在官场平步青云。你对我难道就没有一点点信任吗？嗯、俗话说，做贼见赃，捉奸难说。要是亲眼看见我，恐怕鸡同出一大了。夫人说的没错，这肚刀定是有人故意放在我身上的。还敢狡辩？我亲眼看见你从柳夫人房间里出来的，嗯，那是你看错了，我是恰巧经过夫人房间，帮她关一下窗子，还真是不见棺材不掉泪。父亲，我倒是知道一件有趣的事，你想听听吗？想说什么？芍药，把你说给我的，再说与父亲听。万吉。原本是柳家的马夫，和柳夫人是青梅竹马的恋人关系。安宁侯棒打鸳鸯，才把柳夫人嫁给了主君。为了与柳夫人再续前缘，万吉才以马夫的身份进入国公府。每当主君不在之时，我经常能看到他们二人四下游玩。柳家蹄子，谁允许毁我名声的？是不是楚昭宁指使你干的？奴婢所言句句属实。若是主君不信的话，那可以去柳家问问。真让我恶心！不再是国公府的当家主仆。李亚如，楚正元，你不能这么对我。楚正元，夺人所爱在先，你没资格指责亚如。不，我想骂便骂，我想杀便杀。万七，死人！天后发落。父亲，我怀疑刘雅茹与我阿娘的死有关，可否把她交由我审？顾魏太子和丹白，若是出了什么差错，姑来查。去做想做的事，姑来为你托底。楚少宁，是你害我？没错，你与万吉欢好的时候，是我让人在你的房里放的迷香，也是我把你的肚子放到了万吉身上。楚少宁，我与你无冤无仇，你为何要如此害我？无冤无仇，这话说出来，你不觉得可笑吗？你什么意思？你杀了我阿、啊、你，就要替他偿命！这是什么东西？这是用羊皮特制的软鞋，穿上此鞋，在炭火上炙烤，软鞋就会不断收缩，会缩到原来一半的大小。从前是用来惩罚后宫里不听话的妃子，因为不人道早就已经被停用了，怎么会在这儿出现？从此以后，你是死是活，与侯府无关了。你骗我！你骗我！让我阿娘受的疼，我
，要你百倍的还回来。啊啊啊啊啊啊啊啊！求求你，不疼！刘雨欣，我要你亲口告诉我。是不是你杀死了我阿娘？是我害死了宋父、啊。你给我一个头棍吧！想死？没那么容易。啊、我要你亲眼看着楚雪瑶失去一切，遭人唾弃，凄凉一生。楚昭宁，你就是个疯子！你不许动我的女儿！啊！来人呐！有人要害公公府弟弟！来人呐！阿娘，你阿娘的仇，我们一起报。楚昭宁，你要干什么？我可是侯府嫡女，你敢杀我！我父亲不会放过你的。你看看这是什么？安远侯府刚刚送过来的断亲书，说要与你断绝关系。我父亲不会这么对我的。淫妇！你不知偷人，还生了马夫的孽种，张岩是造了什么孽，要受这般侮辱？父亲说的是真的吗？我不是国公府嫡女，是马夫的孽种。父亲，你又不是真的对不对？对不起，不管你的亲生父亲是谁，我始终都是你的母亲。不可能，不可能！我是真的，你们都是骗我的！牛儿，看在夫妻一场的份上，明日我派人送你去佛堂剃度出家。你若还有一丝人性，在佛前忏悔，为那些被你害死人赎罪。主召你。你不得好死，不得好死啊！刘雅茹已经招认，是他害死了我阿娘。哼，贱人，在我面前装了二十多年的贤妻良母，没想到竟藏着一副蛇蝎心肠。若是我能早点发现。你额娘也不会。哎，父亲，既然刘雅茹与万吉早有私情，我在想，姐姐她会不会不是您的亲生骨肉？如果真是这样，我绝不放过他们母女。太祖妃。鲁夫人跟大小姐已经受到了惩罚，我求求你，我求求你放了我，好不好？你做的很好。这是噬心谷最后一粒解药，从现在起，你自由了。谢谢太子妃，谢谢太子妃。你想给他个什么结局？我帮你安排。陆统领，麻烦你帮我告诉楚雪瑶，就是因为芍药揭发指证，他们母女俩才会失去一切。是。你会不会怪我太过狠辣？有冤报冤，有仇报仇，本就是天理。孤看中的人，无论做什么，我都喜欢。等了结了这一切，我会放下前尘往事，和你过逍遥自在的日子
。芍药，你这是去哪儿啊？我父母病重，主上仁慈，准我回去探亲。芍药，你帮我干了不少事儿，我得好好送你一程。不用了，大小姐。背叛我的人都得死！放开我，父亲！我做了你二十一年的女儿，你当真如此狠心吗？我可没有你这般。心如蛇蝎的女儿，国公府现在的嫡女是楚兆宁。楚雪瑶失去国公府嫡女的身份只是第一步，我要的是你的命。这枚玉佩，从小翠身上找到的。姐姐，你可认得？何必再明知故问？是我杀了你母亲，又能奈我怎么样？我外祖父可是有赫赫战功的安远侯，你要是敢动我一根头发，我就让他灭了你，灭了国光府。好<笑>，是吗？我好怕呀，姐姐。恶有恶报，血债血偿。老天他不生你，我来收、啊啊。阿娘，你看到了吗？女儿我。你报仇了！国公府那边传来消息，柳夫人被送往佛堂剃发出家，楚雪瑶被赶出家门，楚昭宁倒是成了国公府嫡女。楚昭宁，又是楚昭宁。所有背叛我的人都不该活在这个世界上。楚昭宁现在要太子做靠山，我们动不了他，那就砍断他的靠山。父亲，我需要你帮我做一件事。萧逸恒这次死定了。解药可是治好了，嗯，嗯<笑>那是当然，嗯，嗯，太好了，你有救了。<笑>先别急着高兴，<笑>先别急着高兴，此药是以以毒攻毒的法则制成的。至于说有没有疗效，或者说这疗效有没有受后遗症，还两说呢。<笑>嗯，这是寒毒之血，你想以身试毒啊？没错，我不会再让你受到一点伤害。我女儿楚昭宁，你若要死，我也不会独活的。我不会再让你死第二次了，给我你的血，我帮你试药。不舒服，我没事，别别担心。小雨恒，小雨恒，你怎么
。行了，别喊了，他已经晕过去了。记住，精液尤其重要，臣拜在此一举，你要好生照料。醒一醒好不好？我还有好多话没跟你说。我可控制不住我自己了，快喝我的血，你就不会那么难受了。不可，现在喝了你的血，就功亏一篑了。小一恒，你坚持住，快走啊！他体内的两股毒瘤正在打架，至于谁输谁赢，就看他自己的造化了。大人，仵作已经验过，这些人是失血过多而死，他们身上的血都被吸光了。吸光了？可有什么其他线索？有人看到。是一个白发赤眼的狐妖所为，属下已经派人去搜捕了。此事闹得人心惶惶，管他是人是妖，多派些人手，一定要把凶手抓住。是。太子自出生起便身患寒毒，一直用药物控制的很好，怎么可能会是嗜血狐妖？卫青，你是不是搞错了？启禀陛下，微臣昨夜派人全程搜捕凶手。今日清晨，衙役在护城河处发现了昏迷的太子。为什么？为什么？萧一恒已经变成了吸血狐妖，为什么父皇还是不肯杀了他？我也是他的儿子，为什么会沦落到如此地步？沉默，你别冲动，会有法子的。沉默，你是皇子，使不得呀！快起来，父亲，我算是看明白，只有您对我是最好的，父皇他就不认我这个儿子。虽不是我亲生，但我一直把你当亲生儿子看待。为了你的前程，我可以牺牲一切。父亲，你再帮我一次，这一次一定不能再让萧一恒再次逃脱。你的意思是？啊！行刺太子是大不赦之罪，这父皇只有我跟萧一恒两个皇子，若他死了，太子之位顺理成章就是我的。等我登上皇位，父亲，我一定尊你为太上皇。不入虎穴，焉得虎子？拼了！杀了太子，把太子的尸体带出去，扔去太子府。是。怎么是你？太子非说有人谋害太子，朕还不信。如今看来，这倒是真的。陛下。一个狼心狗肺的东西，教坏了朕的一个儿子，现在又来杀朕的另一个儿子，你想让朕断子绝孙吗？陛下，朕这么做都是为了天启国百姓。太子是吸血狐妖，他不死，我不安呀！我从未见过如此厚颜无耻之人，把自己的私心说得这么冠冕堂皇。妖女，闭上你的臭嘴！太子妃
，还有什么事朕不知道的？把人带上。林太子殿下白发赤瞳，与吸血狐妖外貌特征相似，所以衙役便把他抓起来。陛下，现在民间流言四起，都说太子是狐妖将士，若不烧死吸血怪物，天启国将会遭遇天劫，百姓将尸横遍野。陛下，狐妖一事尚未板上钉钉，不可草率处罚太子。慧清，现在是天启国生死存亡之际，不想着怎么安抚人心，就知道在这祸兮你。你安的是什么心？除了已死之人，并未有人亲眼看见凶手的相貌。顾尚书，如何就能断定太子就是狐妖？您这么着急给太子定罪，难道不是为了给顾世子出气吗？你，够了。一切等太子醒来之后，再做定夺。我之前那个样子，你会害怕吗？白发如云，眼若赤火，俊美妖异，风姿卓然，实在是美得很。你就知道调笑我。<笑>不管你变成什么样子，你就是你，你是我最爱的萧逸恒对不起了，萧逸恒，我不能让你再冒险了。太子妃，一切准备就绪。很好，现在就等着猎物上钩了。他就是伪装成太子行刺之人。说出幕后主使，朕赐你个权势，否则诛灭九族，凌迟处死。我说，我说，我是顾成魔作样的，作样的暗探。他让我听从顾尚书的指派，暗中监视太子府。在得知太子发兵李府后，便让我伪装成太子的模样，到处杀人吸血。家伙说，太子是吸血狐妖。陛下明鉴，所有事都是微臣一人所为，与大皇子毫无关系。朕是老了，但还没有到了老眼昏花的地步。承我所做之事，朕不是不知道。这念在父子亲情的份上，睁一只眼闭一只眼，不欲追究。没想到，朕错了。陛下，沉默毕竟是您的血脉，求您留他一命吧，陛下。顾承默，多次谋害太子，罪不可恕，赐自尽。萧逸恒，我终究是败给你萧逸恒，你回来了。朱昭宁，你好大的胆子啊，居然敢给我下药。<笑>相公，我们终于可以永远的在一起了。这可是你欠我的。